memori yang ukurannya kecil itu kalau kita beli biasanya format standarnya adalah eh uh, V32. Jadi caranya kita pakai Windows ya, kita tinggal klik kanan di di lock kemudian atau pakai handphone atau pakai apapun lah ya. Terus kita lihat properties. Jadi ada pilihan banyak. Nanti saya akan tunjukkan ya. Ada properties. Ya. Kemudian dari properties ini kita lihat biasanya akan muncul seperti ini ya. Dia eh, apa? Yang kita perlu perhatikan adalah VAT32 file sistemnya. Ya, jadi untuk pakai Gigo ini kita pakai VAT32. Oke, okay. kalau VAT32 berarti aman. Ya, tapi kalau enggak, kalau dia sudah VAT32 tapi masih belum jalan, ada kemungkinan masukin kartunya eh, apa namanya micro SD-nya nggak benar. Tapi kalau kalau oke okay, sudah benar. Ya, biasanya eh, masalahnya tuh di format. Ya, nah kalau formatnya ternyata bukan V32 yang lain, maka lebih baik kita format lagi. Format lagi ya kita kembali ke tadi. Kita pilih kalau tadi kita pilih properti, sekarang kita pilih format. Ya, begitu pilih format, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih format. File sistemnya kita bisa ganti, ganti ya. Jadi di file sistemnya tuh kita ganti V32. Defaultnya tuh V32 kalau kalau terutama memori yang kecil. Ya, memori yang besar pun bisa kita paksa supaya formatnya V32. Oke, okay. kalau sudah, kalau sudah setelah di format kita copy ya. Semua ini kita copy ke. Uh, Micro SD tersebut, kemudian micro SD-nya dimasukkan ke dalam uh, control box-nya. Ya, moga-moga nggak -moga, uh, masalah ya. Tapi kalau mau kita coba lagi, kita coba lagi setelah dimasukkan kita coba import model, kemudian masukkan salah satu lah. Ya, oke. Okay. Ini saya colok micro SD. Ya, kalau saya colok micro SD maka ini muncul ya di di layar akan muncul Gigo AI ya. Ini Gigo AI ini micro SD yang saya pakai. Saya klik kanan. Klik kanan terus nanti paling bawah ini ada properties. Kalau kita lihat dia tulisannya V32. Ya, kalau V32 harusnya nggak masalah. Ya. Tapi kalau tidak kita klik kanan lagi di sini. Kemudian kita uh, format Ya, format ini ada pilihannya V32. Ini bisa diganti-ganti. Jadi bisa NTFS. NTFS ini khusus buat Windows sebenarnya. Jadi ini uh, Windows NT file system ya. Kemudian ada XFAT. Ya, tapi kita XFAT itu extended FAT. Jadi untuk uh, apa file yang besar. Kita pakai karena kita biasanya buat ini filenya kecil-kecil, kita pakai standarnya V32. Yang lain nggak usah diubah. Labelnya boleh diganti, jadi boleh boleh suka-suka kita. Ya, ini tinggal start. Ya, saya nggak start karena sudah ada istinya. Nah, kalau seandainya mau coba, ya, kalau mau coba berarti kita ke, saya tunjukkan sebentar, kita ke mana nih? Uh, ah, ini ya, ini saya ke sini dulu. Web AI, ya. Nah, ini kita ke more, ya. Kemudian kita import model. Nah, kalau import model itu dia minta dicolok kabel. Jadi saya tusuk, eh apa? Saya sambungkan pakai kabel karena dia tuh besar. Jadi dia mau lewat kabel supaya lebih aman. Coba ya, saya colok. Close ya. Saya more import model. Begitu import model, saya harus pilih dulu ini uh, USB serial, ya. Connect, kemudian tadi saya drag dari sini yang mana saja, ya. Salah satulah, saya taruh di sini. Terus kita lihat, dia akan import, ya. Import prosesnya agak lama. Nah, kalau apa? Kalau misalnya 
ada masalah dengan dengan uh, apa import model ya ya berarti mungkin ada yang nggak beres dengan micro SD-nya 